வெல்கம் டு ஆஸ்ட்ரோக்லன் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து அப் ஒர்க் கெட்டிங் ஸ்டார்டட் ஸோ அதோட ஃபஸ்ட்டு பார்ட் இது இப்போ வந்து நம்ம வந்து டிப்பிக்கலாக வந்து ஆப் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எப்படி ஹங்க் பண்ணுறது அதை பற்றி இந்த சீரீஸில் பார்ப்போம் அண்ட் இதில் இன்னொன்று என்ன பார்ப்போன்னா அப் ஒர்க்கில் வந்து எப்படி அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது ப்ரொஃபைல் எப்படி பண்ணுறது ஸோ அது எல்லாத்தையும் இதில் பார்க்கலாம் ஸோ டிப்பிக்கலாக வந்து உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா வந்து ஒருத்தவங்கள உங்களை நம்பி ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா நீங்கள் இந்த ப்ராஜெக்டை டெலிவர் பண்ணுவீங்களா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு அந்த டேலண்ட் இருக்கா செகண்டு தேர்டு வந்து உங்களோட பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி எப்படி இருக்குது ஸோ அது அதாவது என்ன டைப் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க எப்படி ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அது அண்ட் ஃபைனலி அஃப்கோர்ஸ் இதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து மக்கள் வந்து சீப்பாக ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொடுக்கணுன்றவங்க இருப்பாங்க அதே சமயத்தில் கொஞ்சம் நல்ல ப்ராஜெக்ட்ஸும் பண்ணுன்றவங்க இருப்பாங்க ஸோ அது நீங்கள் வந்து உங்களோட மார்க்கெட் எது செக்மெண்ட் எதுன்னு பார்த்துட்டு அதை நீங்கள் டார்கெட் பண்ணும் லெட்ஸே வந்து உங்களோட மார்க்கெட் வந்து சீப்பான ப்ராஜெக்ட் செக்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் அது ஏற்ற கிளைண்ட்ஸ் நீங்கள் டார்கெட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிச் பண்ணுங்கள் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சாம்பிள்ஸ் அனுப்புங்க அண்ட் உங்களோட டார்கெட் மார்க்கெட் வந்து லெட் சே வந்து ஹை வேல்யூ ப்ராஜெக்ட்ஸு பெரிய லெவல் ஃபண்டிங் பண்ணுற ப்ராஜெக்ட்ஸ் அந்த மாதிரினா அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட போர்ட்ஃபோலியோ இருக்கணும் ஸோ தட்ஸ் அ மெயின் திங் ஓகே கைஸ் ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் அப் ஒர்க் டாட் காம் ஸோ நீங்கள் அதில் போய்ட்டு ஒரு ப்ரொஃபைல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் ப்ரொஃபைல் இருக்குது ஸோ ஒன்று வந்து இண்டிவிஜுவல் ஃப்ரீலான்சர் அண்ட் இன்னொன்று வந்து ஏஜென்சி ஸோ ஏஜென்சி அப்படின்றது வந்து நீங்கள் ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கீங்க உங்களுக்கு கீழே வந்து நிறைய பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட் மேனேஜர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஆக்சஸ் கொடுக்கலாம் உங்களோட ப்ரொஃபைலுக்கு அவங்க உங்கள் சார்பாக போய்ட்டு ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து பிட் பண்ணலாம் ஸோ தட்ஸ் அ பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் இது அண்ட் டிப்பிக்கலி வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் அப்போ ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீலான்சர் அண்ட் கிளைண்ட் ப்ரொஃபைல் ஸோ அது ரெண்டுமே இருக்கும் ஸோ அது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃப்ரீலான்சராக ப்ராஜெக்ட்ஸ் நீங்கள் பண்ணலாம் அதேமாதிரி கிளைண்ட் ப்ரொஃபைல் சுவிச் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து மற்ற ஃப்ரீலான்சர்ஸ்கிட்ட வந்து ஒர்க்கு வாங்கலாம் ஸோ தட் இஸ் அ பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ நீங்களும் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து போஸ்ட் பண்ணலாம் உங்கள்கிட்ட ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது அண்ட் உங்களுக்கு அதில் ஆள் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இதில் போஸ்ட் பண்ணி இதில் வந்து ஃப்ரீலான்சர்ஸ் எடுத்து அந்த ஒர்க்கையும் நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ ஏஜென்சின்றது ப்ரெடி மச் ஒரு ஃப்ரீலான்சர் ப்ரொஃபைலோட நெக்ஸ்ட் வேர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஏஜென்சி ப்ரொஃபைலில் வந்து நீங்கள் அதேமாதிரி உங்களுக்கு உங்களோட ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் அவங்களுக்குலாம் நீங்கள் ஆக்சஸ் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து உங்கள் சார்பாக வந்து ப்ராஜெக்ட் பேசலாம் ஃப்ரீலான்சர்கிட்ட நெகோஷியேட் பண்ணலாம் அண்ட் காஸ்ட் என்ன அது என்ன இது என்ன ஸோ அதெல்லாத்தையும் பற்றியும் பேசலாம் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோ ஒன்று போடுங்க ஸோ அந்த ஃபோட்டோவில் வந்து இதுதான் நீங்கள் அப்படின்றது தெரிகிற மாதிரி இதே வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா உங்கள் ஆர்கனைசேஷன் லோகோ வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் வந்து டிப்பிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஆர்கனைசேஷன் லோகோ வந்து ரெண்டு டைப் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இதிலே வந்து வர்ச்சுவல் டெக்னாலஜிஸ் கிளைண்ட்டும் வந்து நான் ஒரு ஒரு ப்ரொஃபைல் இருக்குது ஸோ அந்த ப்ரொஃபைல் வந்து நாங்கள் வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறைய பேர் கொடுப்போம் ஸோ அவங்க வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க அதேமாதிரி வர்ச்சுவல் டெக்னாலஜிஸ் ஏஜென்சி ப்ரொஃபைல் வந்து நாங்கள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுப்போம் ஸோ அதுக்கு ஒரு லோகோ ஜஸ்ட் டு குயிக்லி ஐடென்டிஃபை எந்த அக்கௌண்ட்டில் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீலான்சருக்கு வந்து என்னோட ஃபோட்டோ ஏன்னா அது என்னோட பர்சனல் ஃப்ரீலான்சர் அக்கௌண்ட்டு அதில் இருந்து ஃபோட்டோ ஏன் பர்சனல் அக்கௌண்ட் வேணும் எல்லாமே கம்பெனி அக்கௌண்ட் வந்து பண்ணலாமே அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இருக்கு சில பேர் என்னென்னா முக்காவசி நீங்கள் வந்து இதில் நீங்கள் ஒரு ஃபஸ்ட் என்னென்னா நீங்கள் இதில் போய் ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி மற்றவங்களாம் எப்படி இதில் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறாங்க எடுக்கிறாங்க அப்படின்றது நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க இதில் நீங்கள் போய்ட்டு ஒரு ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறீங்களா பண்ணிவிட்டு இந்த கிளைண்ட் ப்ரொஃபைல் சுவிச் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் போடுங்க ஒரு மொபைல் டெவலப்மெண்ட் நீங்கள் எந்த ஏரியாவில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஏரியாவில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் போடுங்க மற்றவங்களாம் எப்படி உங்கள்கிட்ட பேசுகிறாங்க அப்படின்றத நீங்கள் ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் ஸோ அதை நான் குயிக்காக நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் லட்சம் இப்போ நான் கிளைண்ட் ப்ரொஃபைல் நான் சுவிச் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னோட கிளைண்ட் ப்ரொஃபைல் இது வரைக்கும் நான் போட்ட ப்ராஜெக்ட்ஸ் யார் யாரெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறா ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மெசேஜஸில் போனீங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த ஃப்ரீலான்சர் கூட நீங்கள் பேசுகிற
அண்ட் எந்த லொக்கேஷனில் நீங்கள் இருக்கீங்க அண்ட் என்னென்ன சர்வீசஸ் நீங்கள் பண்ணுவீங்க அண்ட் டோட்டல் அண்ட் ஸோ இதில் வந்து அப் ஒர்க்கில் வந்து நாங்கள் இப்போ வந்து ரொம்ப கம்மி ப்ராஜெக்ட்ஸ் நாங்கள் எடுக்கிறோம் இப்போலாம் அண்ட் என் முக்கோரிசி ரீசன் வந்து எங்களுக்கு மற்ற சைடு வர ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து பிஸியாக போயிட்டுருக்கு ஸோ அதனால் அப் ஒர்க்கில் வரணும் அப்படின்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை பட் இது வரைக்கும் சும்மா சின்னதாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் மட்டும் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அண்ட் இப்போ வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட எஜுகேஷன் உங்களோட பழைய பேக்ரவுண்ட் ஹிஸ்ட்ரி என்னென்ன ஒர்க்லாம் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களோட பயோ ஸோ நீங்கள் இந்தமாரி உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸு நீங்கள் என்னென்ன ஏரியாஸில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அது எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் இதில் போட்டுக்கலாம் அண்ட் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் ஒர்க் இருக்குது ஸோ இதுக்குள்ளார போனீங்கன்னா ஃபைண்ட் ஒர்க் இது தான் உங்களோட மெயின் ஏரியா இங்கே தான் வந்து நீங்கள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸ் லிஸ்ட் பண்ணுற ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே தான் வரப்போகுது அதுக்கப்புறம் மை ஜாப்ஸ் ஒன்ஸ் உங்களுக்கு கான்ட்ராக்ட் எதாவது அஜு இது பண்ணியாச்சு அலோகேட் பண்ணியாச்சு ஏதோ ஒரு கிளைண்ட் உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் வந்து இங்கே பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் ரிப்போர்ட்ஸ் ஸோ அது வந்து ப்ரெட்டி மச் உங்களோட ஏர்னிங்ஸு எந்த கிளைண்ட் எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்காங்க அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அதில் பார்த்துக்கலாம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் மெசேஜஸ் உங்கள் கிளைண்ட் கூட நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணுற மெசேஜஸ் இதெல்லாம் அது அப்போ ஒர்க்கில் பாலிசியும் ஒன்று இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் அப்போ ஒர்க்கு வெளியில் வந்து நீங்கள் கிளைண்ட் கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு பாலிசி இருக்குது ஆனால் முக்கால்வாசி கிளைண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஸ்கைப்பில் வாங்க ஸ்கைப்பில் வந்து பேசுங்க அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க ஆஸ் லாங் இஸ் நீங்கள் அப்போ ஒர்க்கில் வந்து மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டா எல்லாம் ஓகே ரெஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஓகே அண்ட் அப் ஒர்க்கில் வந்து ஒரு ஃபீஸும் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து எந்த ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் பிட் பண்ணாலும் அதுக்கு ஒரு கமிஷன் நீங்கள் வந்து அப் ஒர்க்குக்கு நீங்கள் பே பண்ணுவீங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் அந்த கமிஷன் காஸ்ட் வந்து நீங்கள் கிளைண்ட் கிட்ட ஃபஸ்ட்டு நெகோஷியேட் பண்ணிக்கோங்க சில லெட்ஸே வந்து கிளைண்ட் வந்து அப் ஒர்க்கில் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறாங்க அப் ஒர்க்கில் வந்து லெட்ஸே ஒரு தௌசண்ட் டாலர்ஸ் அப்படின்னா அதில் டென் ஃபிஃப்டின் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கமிஷன் போகும் ஸோ அந்த கமிஷனையும் நீங்கள் வந்து ஒரு இதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு மார்ஜினாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் யூ நாட் லூசிங் மணி ஆன் த கமிஷன் ஸோ இப்போ வந்து உள்ளார போயிட்டோம் உள்ளார போனோன்னா நீங்கள் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரீசன்ட் சர்ச்சஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் என்னென்ன கேட்டகரிஸ் வந்து நீங்கள் ஜென்ரலாக சர்ச் பண்ணியிருக்கீங்க என்னென்ன கேட்டகரிஸ் இருக்குது இதை வந்து நீங்கள் வந்து எடிட்டும் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவையான கேட்டகரிஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டிங்கன்னா அது நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த கேட்டகரிஸில் போஸ்ட் பண்ண ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் குயிக்காக வந்துடும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டர்ஸ் ஃபில்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து ஃபில்டர் பண்ணி முன்னாடி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த அட்வான்ஸ் சர்ச்சு இதில் நீங்கள் போய்ட்டு உங்களுக்கு என்னென்ன கீவேர்ட்ஸ் வேணும் அதை நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஸ்கில் செட் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிட்டிங்கன்னா இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் வரும் அண்ட் ஸோ இப்போ வந்து லெஃப்ட் சைட் ஒரு மொபைல் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ லெஃப்ட் சைடில் வந்து மொபைல் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மொபைல் டெவலப்மெண்ட் பேஸ்டு ப்ராஜெக்ட்ஸ் வரும் ஸோ இதில் வந்து நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் நேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் இருக்குது க்ராஸ் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது ஹைப்ரிட் இருக்குது ஸோ இதில் உங்களோட ஸ்கில் செட் எதுவோ அது ரிலேட்டட் ப்ராஜெக்ட்ஸாக நீங்கள் வந்து பாருங்கள் முக்காவசி வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபில்டர்ஸில் வந்து நீங்கள் நேட்டிவ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதெல்லாம் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏற்ற ப்ராஜெக்ட்ஸ் மட்டும்தான் வரும் ஸோ மற்றது எதுவுமே வராது ஸோ விச் இஸ் நைஸ் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்சிங் ஃபயர் பேஸ்ட் டைனமிக் லிங்க் பக் ஆன் ஃப்ளட்டர் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளட்டர் டெவலப்மெண்ட் ஸோ ஃப்ளட்டர் வந்து இட்ஸ் லைக் நேட்டிவ் மாதிரி இது இன்னொரு டெக்னாலஜி இது ரியாக்ட் நேட்டிவ் மாதிரி இன்னொரு டெக்னாலஜி அது ஸோ ஃப்ளட்டரில் நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஃப்ளட்டர் டெவலப்பர்னா உங்களுக்கு வந்து இட்ஸ் ரியோ ப்ராஜெக்ட் ஸோ நீங்கள் இதுக்கு வேறு போனீங்கன்னா இது வந்து ஃபயர் பேஸ் இஷ்யூ ஸோ விச் இஸ் லைக் ரொம்ப பெரிய இஷ்யூவாக இருக்குது ஃபயர் பேஸ் அண்ட் ஃப்ளட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நிறைய டெவலப்மெண்ட் போயிட்டுருக்கு ஸோ முக்காவசி ஸ்டாக் ஓவர் ஃப்ளோவில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இது என்ன பக்குன்னு தெரியும் ஸோ அதனால் ஈஸியாக நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து பட்ஜெட்லாம் கம்மியாக தான் இருக்கும் இந்தமாதிரி பக் ஃபிக்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ஹவர் லீக்
நீங்கள் வந்து ப்ராஜெக்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் டைம் நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க ஓகே இந்த ப்ராஜெக்ட் டிஸ்கஷனாக அது இதுன்னு செலவு பண்ணிவிட்டு லட்சம் ஒரு ஒன் டு டூ டேஸ் செலவு பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கிளைண்ட் வந்து அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ அதனால் பேமெண்ட் வெரிஃபைடுனா முக்காவசி தே உட் புட் சம் எஃபர்ட் அவங்க வந்து அந்த கிளைண்ட் சைடில் இருந்து சீரியஸாக இருக்கிறாங்க இந்த ப்ராஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ஒரு எஃபர்ட்டை போட்டு இந்த அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ தட் இஸ் அ மெயின் திங் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்றத பாருங்கள் இந்த ப்ராஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்லியாக ஃபிக்ஸ்ட் பட்ஜெட்டான்னு கேளுங்க ரெண்டு டைப் இருக்குது அவர்லி ஒன்று இருக்குது ஃபிக்ஸ்ட் பட்ஜெட் இருக்குது ஸோ ஃபிக்ஸ்ட் பட்ஜெட்னா சம்டைம்ஸ் வந்து அவங்களோட பட்ஜெட்டே வந்து மொத்தமாக டூ தௌசண்ட் டாலர்ஸ் தான் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் தான் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ளே அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ண முடியும்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதுன்னா அது போடுங்க ஒரு சிம்பிள் எஸ்டிமேட் வந்து லெட்ஸே இப்போ நீங்களே ஒரு சிங்கிள் டெவலப்பராக வேலை செய்கிறீங்க உங்களோட ஆவரேஜ் சேலரி வந்து ஒரு மாதத்துக்கு வந்து லட்சே ஒரு நாற்பது டு ஐம்பதாயிரம் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு மாதத்துக்கு கிட்டத்தட்ட தௌசண்ட் டாலர்ஸ் நீங்கள் ஒரு கிளைண்ட்டு வேலை செஞ்சீங்கன்னா மினிமம் வந்து ஒரு ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் வாங்குற ரேட் வந்து லட்சே ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு டூ தௌசண்ட் டாலர்ஸ் அப்படின்றது இருக்கு ஸோ அப்போ வந்து அவங்க தௌசண்ட் டாலர்ஸ் தான் எனக்கு ப்ராஜெக்ட் பட்ஜெட்டு பட் அது வந்து ஒரு ஒன்றரை மாதம் ஆகும் நீங்கள் எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு மாதம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லி கொடுத்தாலும் அதில் பக் ஃபிக்ஸ் வரும் நீங்கள் போயிட்டு போயிட்டு வருவீங்க கரெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் இருக்கும் அது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபிஃப்டின் டேஸ் டுவெண்ட்டி டேஸ் நீங்கள் வச்சுக்கணும் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப ஒரு ஒன்றரை மாதம் டெலிவரி ப்ராஜெக்ட் வந்து நீங்கள் வெறும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டெலிவர் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் சேலரியோட கம்மியாக நீங்கள் பண்ணுறீங்க ஸோ ஃபுல் டைமாக இது வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் கேனாட் மேக் மணி ஸோ அதுக்கப்புறம் கிளைண்ட் வந்து என்ன டியூரேஷன் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் ஸோ இது வந்து ரெண்டு ஃபேக்டர் இருக்குது ஒன்று வந்து அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டெட்லைன் இருக்கும் இது தான் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து லான்ச் பண்ணும் இந்த டேட் குள்ளார் லான்ச் பண்ணும் அப்படின்னு வாங்க ஸோ அப்போ வந்து இது டெக்னிக்கலாக வந்து நீங்கள் தான் பண்ண போகிறீங்க ஒர்க்கை ஸோ அப்படி பண்ணுற சுச்சுவேஷனில் உங்களால் அந்த டைம் ஃப்ரேம்குள்ளார டெலிவர் பண்ண முடியாதுன்னு தெரிஞ்சு உங்களை புஷ் பண்ணாங்கன்னா இட் வில் பிகம் வெரி ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஸோ அதனால் அது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க முதல்ல அவங்க வந்து ஏன் ஒரு மாதத்துக்குள்ளார பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருங்க செகண்ட் வந்து சம்டைம்ஸ் கிளைண்ட் வந்து லிட்டில் பிட் டெக்னிக்கலாக இருப்பாங்க ஏதோ ஃப்ளட்டரில் ஒரு ஹலோ வேர்ல்டு பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் அவங்க வந்து டெவலப்பர் நினச்சிப்பாங்க நினச்சிக்கிட்டு வந்து இதுக்கு இவ்வளோ நேரம் தான் ஆகும் அதுக்கு அவ்வளோ நேரம் தான் ஆகும் அப்படின்ட்டு சில கிளைண்ட் வந்து ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுவும் இருக்குது ஸோ கிளைண்ட் வந்து கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக இருந்தாங்கன்னா you be very straight forward so neenga vandu appa first lende neenga professional relationship handle pannu illa na avanga chumma chumma vandha na code paakanum adha pannu idha pannu nee apdi eldirka apdi eldirka nu solittu theva illada time waste irukum adapra appo ku dispute la raise panni avangala profile kedupanga so anala avanga epovume time frame vandu mention pannanga short ana time frame mention pannanga appadina onnu avangalukku theriyama mention pannirupanga innu onnu avanga therinju pannanga indha rendu reasons irukum so next vandha avanga enna type of developer expect pandranga nu paarenga So, if you have two years experience, na, you have to assume that you are not an expert. An expert is minimum or five years, six years of experience. So, if you have a talent, you have a lot of talent. So, if you have a lot of talent, you have a lot of talent. If you have a lot of talent, you have a lot of strong talent. iOS development, Apple development, then you can consider yourself an expert. If you have a lot of talent, you can consider yourself as a moderate. பிக்னர் if you assume that you have a lot of two years work, you are not a beginner. So, that's why you should be fine. So, next is project type one time. இல்லை வந்து ஆன் கோயிங்க அப்படின்னு பாருங்கள் சில ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து ஆன் கோயிங் இருக்கும் அதாவது ஏதாவது சப்போர்ட் ஏதாவது பக் ஃபிக்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஒர்க் வந்துட்டு இருக்கும் விச் இஸ் குட் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கூட கம்மியாக கூட கோட் பண்ணலாம் ஏன்னா அவங்க வந்து ரெகுலராக உங்களுக்கு ஒர்க் கொடுப்பாங்க சைடில் அது ஒரு பக்கம் உங்களுக்கு ஒரு இன்கம் வந்துட்டு இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்ன ஸ்கில் செட் கேட்குறாங்க பாருங்கள் ஸோ ஐஃபோன் டெவலப்மெண்ட்டு ஐஓஎஸ் ஸோ இது எல்லாமே நான் வரேன் ஒரு ஒரு டீட்டெயில்டு வீடியோவில் ஒரு போஸ்ட்டை பார்த்து அந்த கிளைண்ட்டுக்கு என்ன தெரியும் அவங்க எப்படி அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து போடுறாங்க அவங்க எந்த நிலமையில் இருப்பாங்க என்ன சொல்கிற பட்ஜெட் அவங்கள்ட்ட இருக்கும் ஸோ இதெல்லாத்தையும் வந்து வில் அனலைஸ் இன் அந்த ஒன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து அவங்க என்ன டெக்னாலஜி கேட்குறான்னு பாருங்கள் ஃபயர்வேஸ் அண்ட் ஃப்ளட்டர் ஸோ எப்போவுமே வந்து அவங்க டெக்னாலஜி கிளியராக மென்ஷன் பண்ணாங்கன்னா தட் மீன்ஸ் அ ப்ராஜெக்ட் இஸ் இன் ப்ராக்ரஸ் ஆல்ரெடி வந்து அந்த ஒர்க் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இல்லைன்னா வந்து யார்கிட்ட பேசிவிட்டு அது வந்து நான் இப்படி தான் பண்ண போகிறேன் அப்படி தான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஏதோ ஒரு ப்ரீ அசம்ஷனில் இருக்கிறாங்க அப்படின்றத அர்த்தம் நெக்ஸ்ட
ஃப்ரீலான்சர் வந்து சில கிளைண்ட் வந்து பர்சனலாக அந்த பர் அந்த பர்சன்ட்டை பேசணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஒரு டெக்னிக்கல் பர்சன்ட்டை பேசணும்னு நினைப்பாங்க அப்போனா நீங்கள் ஃப்ரீலான்சர் ப்ரொஃபைல் சப்மிட் பண்ணுங்கள் சில சமயம் வந்து தே ஆர் ஓகே டு டாக் டு அ சேல்ஸ் கை அப்போனா வந்து ஏஜென்சி ப்ரொஃபைல் சப்மிட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா முக்காவசி ஏஜென்சி ப்ரொஃபைல் சப்மிட் பண்ணுறவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சும்மா காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க எங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் இது எங்களுக்கு நீங்கள் கொடுங்க இந்த ரேட்டில் நாங்கள் பண்ணி தரோம் அப்படி அப்படின்ட்டு போடுவாங்க ஸோ அந்த மாரி ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கு வந்து சக்ஸஸ் ரேட் கொஞ்சம் கம்மி ஸோ பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து தெரியும் ஓகே அவங்க டைரெக்டாக கம்பெனியில் கொடுத்துட்டு வேலையை பார்த்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க பட் நிறைய கிளைண்ட்ஸ் வந்து டைரெக்டாக ஒருத்தர்கிட்ட பேசணும் டெக்னிக்கலாக இருக்கிறத ஒருத்தர் பேசணும் பேசி கொஷின்ஸ்லாம் நான் கேட்கணும் அப்படின்றப்ப வந்து ஃப்ரீலான்சர் அக்கௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு குயிக்காக ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து மல்டிபிள் ப்ரொஃபைல்ஸ் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பேஸ்ட் ஆன் த ப்ராஜெக்ட் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது சும்மா நான் ரெண்டு பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதிலே வந்து கேட் டிசைனர் கேட் இன்ஜினியர் கேட் இன்ஜினியர் அந்த மாதிரி நிறைய ப்ரொஃபைல் அண்ட் இருக்கும் ஸோ அது எல்லாமே நான் கிரியேட் பண்ணி வச்சுட்டு பேஸ்ட் ஆன் த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு தேவைப்படுற ஸ்கில் செட்டுக்கு அந்த ப்ரொஃபைலை நான் பேஸ் பண்ணி சப்மிட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த ப்ரொஃபைலில் தான் கிளைண்ட் பார்ப்பாங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் இதுதான் நம்ம வந்து என்ன ரேட் நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் இப்போதைக்கு நான் ஆவரேஜாக வந்து சும்மா ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ் ஒரு ஒரு ரேட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நம்மளுக்கு என்ன ரேட் வேணுமே அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு அந்த ரேட் நம்ம போடலாம் போட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்து அப்ஒர்க் ஃபீஸ் ஸோ நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணுற ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் இல்லை டுவெண்ட்டி டாலர்ஸ் வந்து அப்ஒர்க் போயிடும் நீங்கள் அப்ஒர்க் மூலிமா பேமெண்ட் பண்ணணும் ஆனால் என்னென்னா அப்ஒர்க்கில் நீங்கள் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு ஒரு ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து எஸ்க்ரோ இருக்கும் ஸோ அந்த பேமெண்ட் வந்து கிளைண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு ஒர்க்கே அலோகேட் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து பேமெண்ட் நீங்கள் லூஸ் பண்ண மாட்டீங்க ஸோ ஒரு பண்ண தேவை இல்லை அதுக்கப்புறம் கவர் லெட்டர் கவர் லெட்டர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கைஸ் ஸோ கவர் லெட்டர் எழுதுறதுக்கு வந்து நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் நான் போடுறேன் நான் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணுறீங்க சப்மிட் பண்ணோடனே இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து அந்த கிளைண்ட்டுக்கு போயிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணும் ஸோ கிளைண்ட் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணும் தட்ஸ் அ திங் ஓகே கைஸ் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து ஃபர்தராக அதில் கேச்சப் பண்ணுவோம் பண்ணிவிட்டு இன்னும் ஃபர்தராக வீடியோஸ் பண்ணுவோம் ஓகே தேங்க்